두 분의 학도 굉장히 좋고 어, 제가 느끼기에는 굉장히 색다른 공연인 것 같아요. 그래서 저희가 작년인가 한번 공연을 올렸는데 너무 좋아서 제가 다시 급하게 섭외를 해서 이제 다시 한번 공연을 올리는 거거든요. 근데 뭐 저희 공연은 사람이 너무 많이 보면 상대적으로 소리적인 부분은 별로 안 좋고요. 한요 정도에서 조금 더 오시면 굉장히 좋은 컨디션으로 음악을 감상하실 수 있으니까 오히려 오늘이 더 굉장히 마음에 드실 것 같습니다. 뭐 악기가 굉장히 다양하게 있어서 아마 연주자들이 조금씩 설명을 하면서 진행을 할 거예요. 그럼 오늘 즐거운 시간 되십시오. 감사합니다. 각곡 짧은 곡들로 되어 있는데요. 굉장히 짧고 캐릭터가 강한 곡들입니다. 그래서 그 제목을 들으시면 은아 이게 그래서 그렇구나. 그래서 각 곡마다 연주 중간중간 설명을 드리면서 할 예정입니다. 첫 곡은 써 있는 대로 오프닝입니다. 
번째 곡인데요. 되게 갑자기 작별이 벌써 나오네요. 스물세 번개 중에 세 번째인데도 불구하고. 네, 재밌는 게이 작별 페어웰이라는 곡이 후반부에 한번더 나옵니다. 그때는 이제 독주로 되는데요. 그게 아마 둘이었다가 하나가 되는 걸 표현한 것 같습니다. 자, 두 명의 연주로 페어웰 연주하겠습니다.
곡은 뒤로 한참 가서요 열다섯 번째 곡입니다 Helping Hands라고 제목 그대로 얘기했죠 역시나 곡과는 굉장히 분위기가 다른 곡으로 가볍게 들을 수 있게 됩니다 
레이프라고 그러죠? 비바람, 폭풍우 이런 식으로 해석이 되겠네요. 음, 정말로 폭풍 같은 백컴 기타를 옆에서 연주해 줄 겁니다. <웃음> 솔로곡을 쓰는 게 사실은 많지가 않아요. 근데 그 중에서 다섯 개의 모노곡이 있는데 그 중에서 로맨티코라는 곡 네, 준비했고요. 어, 이어서 또 브라질 하면은 네, 최고의 브라질 최고의 기타 작곡자 겸 기타리스트 네, 빌라로브스의 연습곡 7번. 네. 어, 뭐 대학 입시곡으로 많이 나오는 곡이다. 참. 그 다음에는 네, 또 브라질이 나오는 배출한. 네, 최고의 대중 음악 작곡가인 안토니오 카롤스 조빈 네, 보스노바의 창시자죠. 네, 이분의 웨이브라는 곡인데 이거는 제가 즉흥으로 그냥 연주해 볼게요. 네. 
네, 저도 잘 들었습니다. <웃음> 다음은 다시 저희가 이 정도로 준비했는데요. 그 방금 연주한 곡처럼 브라질 곡을 준비했습니다. 그 하다메스 네탈리라는 작자고요. 그분이 이제 쓴 곡인데요. 제목은 수채화 곡입니다. 수채화 아니라 초상화죠. 잘못했기. 그 브라질을 대표하는 여러 음악가들에 대한 오마주인데요. 각 악장별로 사람 이름이 제목입니다. 일 악장이 피식이냐, 두 번째 웨데이로스처럼 그리고 그 분들이 가장 잘하던 특징이었던 그 음악 장르를 사용을 해가지고 작곡을 하였고요. 총네개곡 중에 있는데 저는 세 곡을 준비했습니다. 1 번, 3 번, 4번 연주하겠습니다. 
앞에 박연호 씨 같은 경우는 설명이 필요 없는 유명한 작곡자들의 유명한 곡들을 연주를 했고요. 저는 좀 설명이 많이 필요한 곡을 골라왔습니다. 그 작곡자도 사실은 한국에서는 많이 안 알려졌는데요. 안톤 가르시 아브리라는 스페인 작곡자고요. 1933년에 태어나셔가지고 지금도 살아계세요. 그리고 스페인에서는 사실 로드리고만큼이나 대중적인 인기를 가지고 있는 유명한 작곡자고 교육자로도 알려져 있고 이번에 특징은 또 60년대, 70년대에는 영화음악가로 흔히 알려져가지고요. 그 당시 이제 유럽에서 유행하던 그 서부 영화들이 유행을 했다고 하더라고요. 마카로니 웨스턴이라고 해가지고 그 음악들을 많이 뜨셔가지고 많이 알려지고 대중적인 사랑을 받았던 선생님입니다. 그분의 기타 솔로를 위한 대표곡 중 하나인데요. 에보카시오네라는 것은 한국말로 이제 굳이 번역을 하자면은 옛말로 초혼이라는 뜻이 되겠을 것 같습니다. 그 혼을 불러와서 여기로 모신다 이런 느낌인 것 같은데요. 제목 그대로 각 악장마다 스페인의 대문호들, 유명한 문학가들에게 바치는 곡들이고요. 각 악장의 제목이 그 시인들의 시 구절에서 따온 곡들입니다. 그이 곡은 세고비아 한테 81년도에 선정된 곡이고요. 그 시상만큼이나 서정적인 곡들인데요. 음, 분위기를 제가 위에서 각 악장마다 시 구절을 제목들을 읽어드리고 시작을 할 거고요. 그 다음에 특별하게 오늘 연주할 악기는 저 옆에 있는 마누엘 라미레즈를 파르시아 대표님께 특별히 부탁을 해서 연주를 할 건데요. 제목처럼 이제 옛 문호들을 이 자리에 모셔서 연주하는 곡이라고 한다면은 저 악기가 1917년에 만들어진 악기예요. 17년에서 18년 사이에 100년이 정확히 됐죠. 그래서 그명 악기, 명기라고 하죠. 그 악기의 기운을 좀 받아서 보자. 제가 부탁을 드려서 오늘 그 악기를 연주를 하는 특별한 자리가 될것 같습니다. 묘하게도 이 오래된 악기를 가지고 연주하는데 악번호 아이패드를 이용하고 있습니다. <웃음> 그첫 번째 곡은요. 살바도르 마다리아가라는 스페인의 시인이자 소설가, 그 다음에 철학가의 시인데요. 세고비아에게 헌정한 시라고 합니다. 그 제목이 여덟 개의 음이 공중에 울려 퍼진다. 연주 시작하겠습니다. 
곡은 이 악장은요 여러분들 많이 아시는 페데리코 가르시아 로르카의 시인데요 로르카의 기타라, 기타라는 시의 첫 구절입니다 기타는 꿈 안에서 흐느낀다 
곡은 제가 다 적어놨거든요. <웃음> 후안 라몬 히메네즈라는 마찬가지로 스페인의 고노의 신데요. 울어라 멀리 있는 새여 라는 신입니다. 토니오 마카도라는 작가의 그 사실은 그냥 시가 아니고 철학책 중에 표현과 노래라는 책이 있는데요. 그 중에 한 구절에서 모티브를 따왔다고 합니다. 오늘도 여전히 반대로 여전히 오늘 의역이란 나중에 한번 제대로 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 
진짜? 생각보다 길네 <웃음> 마지막 곡입니다 미구엘 대 유나무어라는 시인의 곡인데요 제목이 아 제가 아브리엘의 다른 곡을 예전에 공부한 적이 있었는데요 이 분이 물 그리고 바다에 대한 애착이 꽤나 있다고 하십니다 제가 되게 예전에 좋아했던 곡의 제목이었는데요 강물에 뜬달 그림자라는 곡도 있고요 이런 식으로 물을 항상 이제 강조 좋아하시는 아브리엘 작곡자인데 마지막 곡 역시나 제목은 물은 나의 꿈을 바다에 데려간다 라는 제목입니다 
네, 다음에 들려드릴 곡은요. 이거 이제 기타와 바이올린, 기타와 플루 듀오로 아주 사랑받고 있는 곡이잖아요. 피아돌라의 네, 곡인데요. 어, 제목은 보르델 1900 카페 1930 나이트 클럽 1960. 어, 보르델이라는 선술집을 말하고요. 뭐 카페나 나이트 클럽 말 그대로 예, 그런 곳입니다. 그래서 그 시대에 아르헨티나에 있는 그 장소의 분위기를 묘사해서 쓴 곡이고요. 어, 이번엔 특별히 원래는 이게 보통 플루시나 바이올린으로 주로 연주가 되는 곡인데 제가 이 아치타키타 재즈 주로 사용되는 기타. 네, 이걸 가지고 한번 저희가 특별히 해봤습니다. 이게 아마 세계 최초 시도입니다. <웃음> 어떠실지 모르겠습니다. <웃음> 
감사합니다. 와주신 여러분들 감사합니다. 감사합니다.